Donc Géraldine, elle a voulu faire un, un, un coup de bluff. Elle s'est dit, voilà, j'ai envie de communiquer avec mon mari. La meilleure façon que je puisse faire, c'est signer les papiers pour le divorce. Voilà. voilà. Et vu que son mari il en a eu marre de ses gamineries, il n'a pas contesté le divorce. Voilà. Et après, elle s'est retrouvée euh, bah, divorcée. Et maintenant, elle blâme tout le monde. Et évidemment, pour blâmer tout le monde, elle a fait une série de vidéos euh, sur euh, TikTok. so sad. I know I'm going to go through different emotions, but right now I feel sad. Um, I think the last time I felt a pain like this was when my mom died. And in a way, this is a death um, of hope. And I look around and I, I see, I just want to scream, like I see the Christmas trees that I put up and all this beautiful home and all my dreams I had for us I just want to scream I just want to like run away I want to get I want to, I don't want to see any of this it hurts you know I don't want to see it I know that um, this is going to be a process for me ups and downs and I'm sure you know you kind of probably like Corey smile like get over it you know but This is my page to heal and to be brutally honest about every piece of this journey. So I barely slept last night. I've got a migraine. My heart's broken. And uh, so much of me wishes that he'd be like, I'll change, I'll fix this, I love you. I'm sorry for all the things I said. You know, you never deserved it. I'll never say that again. I'll I'll pay attention to you. I'll 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 communicate with you. I'll lose my anger. It's not going to change. But I guess I'm somebody that will always have hope because not not always have hope until the divorce is done. I'll always have hope that things could change. Um, and I guess that's just me being stupid. I'm sure many of you would say, <laughs> or maybe it's just me trying to see the good in everybody. I don't know what it is. Um, I'm not weak. I don't know why I became this woman. Who am I? <laughs> But this is where I'm at today, this morning. I'm sad. Toujours curieux de voir des gens qui arrivent à, à pleurer, mais sans verser une seule larme. Ah, c'est quand même planifié tout ça. T'imagines, la meuf, elle, elle fait des vidéos sur TikTok. 
T'imagines C'est bon. Ouais, non, mais c'est vraiment, c'est pas possible. Vraiment, c'est dur. Incroyable. Bref, en tout cas, la seule personne qui est responsable de cette situation, c'est toi. Enfin, pff, faire du bluff et attendre que, ouais, je veux voir si mon gars, il va se battre pour me garder. Ça, c'est pas une manière de communiquer. Enfin, pff. Et après, en plus, après, beaucoup d'Iraldines à me dire « Ouais, nous, c'est communiqué, les gars, vous savez pas communiquer. Ah, » ben, ben, On voit, hein. Toutes les décisions, elles sont prises par émotion. Là. Elle s'est dit « La meilleure solution pour pouvoir avoir une bonne communication avec mon gars, c'est de demander le divorce. » Ça, c'est bien. Voilà. Donc non, le divorce, ce n'est pas un jeu. Hein. Il y a des conséquences qui arrivent derrière ça. Hein. Tu vas te retrouver mère célibataire sur le marché du dating et je, et je te promets, ce n'est pas la meilleure euh, situation dans laquelle tu peux te retrouver. Hein. Deuxièmement, tu coupes tes enfants d'une structure familiale. Ça veut dire qu'ils ne vont plus voir leur, leur père, ou en tout cas, ils ne vont pas le voir souvent. Tout ça parce que tu es perdu. De toute façon, on le voit dans tes vidéos. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Tu fais... Ça, c'est le genre de femme toxique. Il faut, faut courir, il faut courir. Comme le major, il a fait, Jonathan Major. Il faut courir. Tu la vois, cours Elle va te courir derrière en plus. Mais bon, du coup, on se dit, bon, euh, on aimerait bien la version du gars quand même. So, I saw a comment, I deleted it, but I need to respond to it. Someone asked to hear my husband's side. So, let me tell you, my husband's side. Well, um, he loved me and gave me everything he had, and did everything in the world for me. And you know what? I have to tell you, though, actually, to his credit, he did do so much for me. Except show me love and respect and attention and hold me and kiss me and look at me and, and communicate with me and um, try to have a conflict resolution ever. Um, he, he did everything in the world that money could do or he could physically do, but emotionally he, he's been gone since month two and I happen to be pregnant. So, um, There's that, and that's very typical of the personality type I'm dealing with. There you have it. Okay, so I've got a business idea. We need to come up with a robot boyfriend or girlfriend, partner, whatever, for people that are um, going through a divorce. That way, you don't feel super lonely, and you can like, or, or is there like a service of men or women, but for me it'd be man, that I could buy um, to just give me compliments all day and tell me he loves me and everything's gonna be okay and call me and check on me and like just build me the hell up. And because I don't actually want someone, I just want some affirmation right now. So is there, we, we need to create a service like this. Um, I'm taking applicants right now. Donc je, suis, je suis perdu là, Géraldine. Un coup, ton mari il déchire, un coup, il déchire pas. Euh, oui, mais il me donnait pas assez d'attention. Alors, le truc, le respect, ça, c'est le mot fourre-tout. J'ai déjà vu, ça revenait souvent, ça. Il me respecte pas, il me donne pas l'amour, il me donne pas l'attention que je voudrais, il me regarde plus avec les yeux, que des trucs euh, qui sont pas concrets. On sent que la communication et elle, c'est deux. Hein. De toute façon, on le voit bien. Hein. Pour communiquer, elle a dit « je vais divorcer ». Donc Géraldine, prends un thérapeute. Hein, les trucs pas concrets comme ça, vibes. Oui, il ne me regarde pas avec les yeux que je qui, qui voudrais. C'est pas précis, on ne comprend rien. Euh, je ne ressens pas le respect, l'amour que je voudrais, l'attention, tout ça. Donc même si tu fais une blague là, sur l'application, etc., il y a un gros fond de vérité. Donc va prendre un thérapeute, apprends à communiquer. Avec, euh, avec ton mari, enfin ton ex, ou en tout cas avec les hommes en tout cas, ou en tout cas toi-même apprends à communiquer d'une manière générale, au lieu de faire des vidéos sur TikTok euh, en train de chialer. Enfin, t'arrives même pas à chialer en plus. Je sais pas possible T'arrives même pas en plus. Bon. Y a rien qui va là. Donc la réalité, c'est que t'as voulu le manipuler, t'as voulu euh, lui mettre la pression pour pouvoir prendre euh, le levier sur euh, la relation ou le, le forcer à faire des choses que lui-même il doit même pas comprendre qu'est-ce que tu veux. Rien qu'en t'écoutant, on comprend pas. Oui, il faut qu'il me regarde avec les yeux. Que donc t'as voulu faire du chantage. Aujourd'hui, tu en payes les conséquences. Alors que si jamais t'avais juste pris un peu de recul, que tu aurais appris à communiquer avec lui, juste vous prenez un thérapeute. Si jamais t'arrives pas à communiquer, au moins le thérapeute il aurait fait l'intermédiaire. 
Hein, voilà. Mais non. Parce que maintenant, je peux te dire que mère célibataire sur le marché du célibat, tu as l'air d'avoir euh, pas loin de 40. Bonne chance. Donc, dis-moi ce que tu en penses euh, en commentaire. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as euh, mon étude de cas où je te montre comment euh, créer ton business en ligne. Il y a aussi une étude de cas dedans où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. Tu as vraiment tout étape par étape pour pouvoir avoir toutes les notions euh, à mettre en place pour pouvoir créer ton business en ligne et être indépendant financièrement. Ok euh, C'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque. Regarde quand même. Et donc, les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être ton camp. Oh, 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 oh,